நலமுடன் வாழ்வோம் வளமுடன் வாழ்வோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மக்கள் மருத்துவ மனைவி தொலைக்காட்சி இயற்கை மருத்துவ மற்றும் மாற்று மருத்துவ நிபுணர் மருத்துவர் இளந்தமிழன் இப்ராஹிம் பேசுகிறேன் என்னோடய பழைய வீடியோ புதிய வீடியோ எதையும் பார்க்கணும்னா முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற இடத்துக்கு ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் மற்றவங்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்முடைய பாரம்பரிய வை வைத்திய முறைகளை மற்றவங்களுக்கு சேர்க்கத்துக்காக சேர்ப்பிட தொலைக்காட்சி உங்களுடைய ஆதரவான தொடர்ச்சியாக கொடுங்க என் வீடியோக்கு முன்னாடி படி விளம்பரங்கள் ஒன்றா அதையும் பாருங்கள் விளம்பரத்துடைய ஆதரவான தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்குற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட நாள்களாக என் சேனல் பற்றி நிறைய பேருக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்குது இந்த சேனலில் நிறைய விஷயம் சொல்கிறேன் புரியலைங்கிறாங்க அதே போல் எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ ஃபோன்லேயோ கேட்குறாங்க இது என்ன அப்படின்னா ஹைப்ரிட் பழங்கள் காய்கறிகள் அப்படின்னு நிறையா இடத்துல பேசியிருக்கிறீங்களே அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் சில பேர் சொல்கிறாங்க இல்லை நம்ம லேப் டெஸ்ட் பண்ணி நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லை நம்ம வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தா ருசியில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் வந்து வாங்குற ஒருத்தே கேட்டு பார்க்கலாம் இல்லை வந்து ஃபோட்டோஸ் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஹைப்ரிட்னா இப்படி நார்மல்னா இப்படின்னு இந்த ஃபோட்டோஸ் இல்லை அந்த சில டிப்ஸுங்களை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்படிலாம் இருக்குதான்லாம் கேட்குறாங்க ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறேன் ஹைப்ரீடை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யதார்த்தமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு உணவு வேறு மாதிரி வித்தியாசமாக இருந்தால் வாங்காதீங்க அவ்வளோதான் ஒரு மனுஷன் அஞ்சரை அடி ஆறு அடி இருக்கணும் அப்படின்னா எட்டு அடி இருந்தாலும் நீங்கள் அவனை தனியாக ஒரு மாதிரியே பார்ப்பீங்களா இல்லையா வித்தியாசமாக ஆள் இருக்கிறான்னுட்டு அதே மாதிரி ஒரு மூணு அடி ரெண்டு அடியில் இருக்கிறான்னு வச்சுங்க ஒரு இருபது முப்பது வயசு ஆள் ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடியில் இருந்தால் வித்தியாசமாக பார்ப்போம் ஏன் ஏதோ அவங்க உடம்புல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்குது ஏதோ அவங்க ஹார்மோனில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது ஏதோ ஒன்று ஏதோ சம்திங் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம அதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இவங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அதை போல் தான் ஒரு செடியாக இருக்க வேண்டியதோ இல்லை ஒரு கொடியாக இருக்க வேண்டியது வந்து ஒரு மரமாக மாறினாலோ இல்லை ஒரு மரம் வந்து செடியாக மாறினாலோ இல்லை ஒரு இருபது முப்பது சீப்பு போட வேண்டிய வாழை அப்படியே ஒரு ஐநூறு சீப்பு போடும் பார்த்தீங்கன்னா வாழை மரத்துலேருந்து தர வரைக்கும் ஓடியிருக்கும் அந்த வாழை தாறு இது அதே மாதிரி தேங்காய் உதாரணமாக ஒரு 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 காய்ச்சலுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது தேங்காய் காய்க்கணுன்னா ஐநூறு தேங்காய் காய்ச்சிருக்கும் அதுவும் நல்ல உயரமாக இருக்க வேண்டிய தென்னை மரம் பார்த்திங்கன்னா சும்மா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் நின்றுக்கிட்டு இப்போ நானே பறிச்சிடலாம் அப்படிலாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி இயற்கைக்கு முரணாக எந்த மரம் செடி கொடி எது இருந்தாலும் இல்லை நீங்கள் அதை நான் பார்க்கவே இல்லை சார் நான் அந்த என்ன மரத்து தே எந்த தென்னை மரம்னு நான் பார்க்கல நான் தேங்காய் தான் வாங்க போனேன் ஆனால் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியலையே இல்லை ஒரு பப்பாளி வாங்க போகிறேன் ஒரு கத்திரிக்காய் வாங்க போகிறேன் ஒரு தக்காளி வாங்க போகிறேன் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு இயற்கைக்கு எதிராக நீங்கள் நீங்கள் வந்து புதுசாக இருக்குது அப்படியே தக்காளினா பாதி பூச்சி கடித்து பாதி பூச்சி கடிக்காமல் கீரல் இப்படி இப்படிலாம் இருக்கணும் அழகாக அப்படியே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் தக்காளி அப்படியே அடிக்க வச்ச மாதிரியே இருக்கும் ஆரஞ்சு பழம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அடிக்க வச்ச மாதிரி இருக்கும் ஒரே சைஸில் இருக்கும் நூறு கிலோ கொண்டாந்து கொட்டிட்டுப்பா நூறு கிலோ ஒரே மாதிரி இருக்கும் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் அழகாக இருக்கும் பப்பாளி பார்த்தா இவ்வளோ பெருசு இருக்க வேண்டிய பப்பாளி இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் ஏன்னா ஒரே நேரத்தில் ஒரே மரத்தில் காய்ச்சதா கிடையாது எல்லாமே இன்ஜெக்ஷன் பண்ணப்பட்டது அதோடைய மரபணுவை மாற்றிடுறான் மரபணுவை மாற்றி அதோட அறிவை கெடுத்து அதுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சி போய் அது என்ன அது உடம்புல என்ன நடக்குதுன்னு மரத்துக்கு தெரியாது அதோட செல்களை வந்து பாதிச்சிருது அப்போ அந்த மருந்தோடைய பேச்சு கட்டுப்படுது அந்த மரம் மரத்துடைய பிழை இல்லாது இந்த மருந்து ஏற்றனுடைய பிழை அது பசுமை புரட்சி அப்படிங்கிற பேரில் தேவையில்லாமல் இந்த மண்ணில் வந்து ஒரு வறட்சியை கொண்டாடுறதுக்காக அவன் வச்ச பேர் புரட்சின்னு பேர் இன்றைக்கி வந்து இந்த மண் மலடாக இருக்கிறதுக்கும் இங்கே இருக்கிற மக்கள் நோய்கள் இவ்வளோ அதிகமானதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகள் வந்ததுனால அந்த பிரச்சனை தான் இது அதனால் நீங்கள் ஒரு காய் வாங்க போகும்போதோ ஒரு பழம் வாங்க போதோ தயவு செய்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணாதீங்க கடையில் நின்றுட்டு அடிக்கிறாங்க சில பெண்கள் சார் அந்த தகவல் கடையில் நிற்கிறேன் சார் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிட்டா சார் வாட்ஸ்அப்பில் அப்படிங்கிறாங்க அது சில பேர் ஆண்கள் அதே மாதிரி மார்க்கில் நின்றுட்டு அடிக்கிறாங்க சார் ஒரு நிமிஷம் சொன்னீங்க அப்படியே நீங்கள் நான் நீங்கள் சொல்கிறத அப்படியே அந்த காய்கறி கார்ட்டை சொல்லுங்கள் சார் அவர் எனக்கு கொடுப்பார் அப்படின்னு ஒரு பழம் காய்கறி கூட வாங்க பழகலை என்ன நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் சாப்பிட சொல்லி கொடுக்குறேன் ரைட்டு வாங்கவும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆனால் என்ன நிறைய பேர் இது 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 என்னென்னா முழு பொறுப்பு என் அடுத்தவங்கள்ட்ட ஒப்படைச்சிடுறாங்க டாக்டர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறது இல்லை இயற்கை விவசாயிட்ட ஒப்படைக்கிறது இப்போது அவங்கவுங்களுக்கான பொறுப்பு என்ன அவங்கவுங்களுக்கு தெரியணுமா இல்லையா ஒர
அந்த அளவுக்கு அவன் ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறான் அந்த அளவுக்கு அவன் வந்து அதில் பூச்சி மருந்து அடிச்சிருக்கிறான் நல்ல விஷயம் புரிஞ்சுங்க பூச்சி மருந்து அடிச்சிருக்கான்னு ஒரு பூச்சி கூட சாப்பிட பயப்படுது ஒரு சின்ன பூச்சிக்கு இருக்கிற ஆறு நாலேஜ் கூட நமக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஓ நம்ம பெரிய புத்திசாலின்னு நினச்சிக்கிட்டு உடனே நல்லா இருக்கிறக்கு நல்லா அழகாக இருக்குது ஒரு இலை கூட பாருங்கள் அழுவில் ஒரு இலை கூட பாருங்கள் பூச்சி கிடைக்கலன்னு பூச்சியை கிடைக்க பயந்துருச்சு ஏன்னா அதில் விஷம் இருக்குன்னு ஆனால் நமக்கு தெரியல உலகத்துக்கே விவசாயம் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு தலைமுறை ஒரு உணவு பார்த்து கூட வாங்க தெரிலங்கிறது வேதனைக்குரிய விஷயம் அதனால் இனிமே நெட்டில் போய் தேடிக்கிட்டே இல்லை யார்ட்டையும் சந்தேன் அப்படிலாம் கேட்காதீங்க வித்தியாசமாக இருந்தால் வாங்காதீங்க அவ்வளோதான் ஏ இயற்கை உணவுகள் எல்லாமே யதார்த்தமாக இருக்கும் இறைவன் படைச்சது அப்படி தான் எல்லாத்துமே யதார்த்தமாக தான் படைச்சார் அதில் அழகு ஊட்டும் போது அதை இதை வித்தியாசப்படுத்தும் போதும் அது ஆபத்தாயிருது அதனால் இந்த விஷயம் வந்து அதுவும் இப்போ வர புதிய தலைமுறை பிள்ளைங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரின்னு மரபணவை மாற்றிட்டான் நிறைய மரபணவை மாற்றிட்டான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனாலும் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி மரபணு மாற்றப்படாத உணவுகள் கிடைச்சா வாங்கி சாப்பிடுங்க அதுக்கான ஒரு சின்ன விஷயம் தான் இது என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் முதல் முதல் முறையாக பார்க்குறோம் அடுத்துங்க ஃ